മാവിച്ചൻ കാവ് എന്ന് പറയും യക്ഷിയമ്മയുടെ കാവാണ് ഇവിടെ അപ്പുറത്ത് വലത്തെ സൈഡ് യക്ഷിയമ്മയും ഇപ്പുറത്ത് ഇവിടെ ഭൂതത്താനും അപ്പം ആ ഒരു പ്രതിഷ്ഠയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിത്യപൂജ ഇവിടെ പതിവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആ വന്യമായ രീതിയിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുന്നത് പിന്നെ വിശേഷ ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ നട തുറക്കുക പിന്നെ ഈ യക്ഷിയമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടാവാൻ ഒരു ഒരു കഥയുണ്ട് അത് രാജാരിവർമ്മയുടെ ജനനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഒരു കഥയാണ് വിശ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് വരുന്ന ഒരു മിത്താണത് അത് അപ്പുറത്ത് വേട്ടയങ്കരം കാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു കാവുണ്ട് ആ കാവിൽ ആ കാവിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു അവിടെ ഒരു ആലുണ്ട് ആ ആലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ശരിക്കും ആ കഥ വരുന്നത് രാജാരിവർമ്മയെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് അഞ്ച് മാസം ഗർഭവതി ആയിരുന്ന സമയത്ത് രാജാരിവർമ്മയുടെ അമ്മ ഉമാംബാഭായി തമ്പുരാട്ടി വേട്ടയങ്കരം കാവിൽ തൊഴുത് ഈ ആലിന് പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഈ ആലിന് പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓർക്കാപ്പുറത്ത് ഇപ്പം നമുക്കാണെങ്കിലും അതെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്ന സമയത്തോ ഒക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മേളി എന്നോ അല്ല കമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മുടെ ദേഹത്ത് വീണാൽ നമ്മളൊന്ന് പേടിക്കും അല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഉമാബഭായി തമ്പുരുടെ ആലിന് പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശരീരത്തിൽ വന്ന എന്തോ ഒരു കമ്പോ എന്തോ എന്തോ ഒന്ന് വീണു വീണപ്പോൾ അങ്ങ് പേടിച്ചു പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഞെട്ടി ഞെട്ട് ഞെട്ടിയപ്പോൾ എന്താ പറയുക പിന്നീട് പനിയായി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത്തരം ഇതിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ മരുന്നും ഒക്കെ നോക്കിയെങ്കിൽ ഈ പനി വിട്ടു മാറുന്നില്ല അങ്ങനെ ഈ മരുന്നിൻ്റെ കൂടെ എന്ന അല്പം മന്ത്രവും കൂടെ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം വെച്ച് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അറിയുന്നത് ഈ അമ്മയുടെ അല്ലെങ്കിൽ രൂർമ്മയുടെ അമ്മയുടെ ദേഹത്ത് ഒരു യക്ഷിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാണ് അപ്പം മാന്ത്രികർ പറയുന്നു ഇവിടുന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകണം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ യക്ഷി പറയുകയാണ് ഇല്ല ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു പോവില്ല ഈ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പം എല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു പോയേ പറ്റൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് യക്ഷിയമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ആ യക്ഷി പറയുന്നത് ശരി ഞാൻ പോവാം പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊരു ഞാനൊരു വരം തരാം അത് ഇതാണ് എന്താ സമ്പത്ത് വേണോ സന്തതി വേണോ എന്ന് യക്ഷിയമ്മ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ യക്ഷി ചോദിക്കുമ്പോൾ രവർമ്മയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു സന്തതി മതി എന്ന് പറയണം അന്നത്തെ അന്ന് സമ്പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഭരണമുള്ള കാലമാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഒരു വറിയോ എന്നുള്ള സമയമല്ല പക്ഷേ എന്നാൽ സന്തതികൾ ജനിച്ച ഉടനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അബോഷൻസ് ഉണ്ടാവുക ഏ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് രൂർമ്മയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞത് സന്തതി മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അയാ യക്ഷിയമ്മ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇനി ഉണ്ടാകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞ് ലോകമറിയുന്ന ഒരു ചിത്രകാരനാവട്ടെ അതാണ് രവിവർമ്മ എന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചു വരുന്നത് ആ യക്ഷിയമ്മയാണ് ഇവിടെ കുടിയിരുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ തലമുറകളായിട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടുള്ള വിശ്വാസം അപ്പോൾ ബാല രക്ഷിണിയായിട്ടാണ് ഈ യക്ഷിയമ്മ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് ബാലഭക്ഷിണി ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അബോഷൻസ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിക്കുകയൊക്കെ ഈ ബാലഭക്ഷിണി ആയിരുന്നിരിക്കാം അങ്ങനെയും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്തായാലും ഇന്നും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ തലമുറയിൽ ഇനി ജനിക്കാൻ പോകുന്ന തലമുറയ്ക്കും ഒക്കെ തന്നെ ഈ അമ്മ ഇതൊരു അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് മക്കളെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബാല രക്ഷിണിയായിട്ട് ഈ അമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ പറയുന്നത് പോലെ നിത്യപൂജ അല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ പൂപ്പട എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന വഴിപാട് പൂപ്പടയൊക്കെ തന്നെ ഈ വടക്കൻ സംസ്കാരമാണ് കിളിമാൻ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ചരിത്രം വടക്കു നിന്നാണ് ബേപ്പൂര് തട്ടാരി കോലത്തും ദത്ത് വന്നിട്ട് ഒന്ന് അപ്പോൾ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠകളും എല്ലാം തന്നെ ഈ വടക്കൻ ചിട്ടകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഈ പൂപ്പട എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നടുക്കൊരു കളമുണ്ട് ആ കളത്തിലാണ് ഈ പൂപ്പട വഴിപാടിൻ്റെ പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഈ സുഗന്ധ പുഷ്പങ്ങൾ ഒരു കുന്നോളം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അതിന് ചുറ്റും ഇവിടുത്തെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആവുന്ന സ്ത്രീകൾ നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ തന്നെ ഒരഞ്ച് മാസത്തിന് ഏഴ് മാസത്തിനും ഇടയ്ക്ക് അവർ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് ഈ വഴിപാട് പൂപ്പട എന്ന് പറഞ്ഞ വഴിപാട് കഴിക്കണം എന്നാണ് അത് ആ ബ്രൈഡൽ വേഷത്തിൽ തന്നെ
നമ്മുടെ ബ്രൈഡൽ വേഷത്തിലിരിക്കുന്ന ആ പിന്നെ നമ്മുടെ സഹോദരി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കുടുംബാംഗം ഞെരങ്ങി ചമ്രം പടഞ്ഞിരുന്നുകൊണ്ട് ഈ കളത്തിന് ചുറ്റും മൂന്ന് തവണ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യണം ഇത് ഞെരങ്ങി ഞെരങ്ങി അത് വളരെ ടീഡിയസ് ആണ് അത് നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് തവണ ഞെരങ്ങി ഞെരങ്ങി ഇങ്ങനെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ഒരു എഫർട്ടാണത് അപ്പോൾ ശാരീരികമായൊരു എക്സസൈസും കൂടെ ആണെന്നാണ് അതിനെ സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ പ്രൊസിഷൻസിനും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് അതിനെ അങ്ങനെ പറയുന്നതും ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്തായാലും ഈ മൂന്നാമത്തെ പ്രദക്ഷിണത്തോടുകൂടി ഈ പൂക്കൾ തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ മറ്റേ കവുങ്ങിൻ പൂക്കൾ തെങ്ങിൻ പൂക്കളുടെ ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വാരി പൂക്കൾ ചേർത്ത് വാരി തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ ഇങ്ങോട്ട് എറിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആ സമയത്ത് ഈ യക്ഷയമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ആ ശരീരത്തിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു വല്ലാത്തൊരു വൈകാരികമായ ആ ഒരു ഇതല്ലെങ്കിൽ ആ ഭക്തിയുടെ ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു ഭാവം നമുക്കും അത് അതാരോ ഒരു ഇത് കിട്ടും നമുക്ക് ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ആ ചടങ്ങ് പൂർത്തിയാവുന്നത് ഈ ചടങ്ങിനാണ് പൂപ്പട വടക്കൊക്കെ അതിനെ പൂമൂടൽ എന്നും പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ പൂപ്പട എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഇപ്പോഴും നടന്നു വരുന്ന ഒരു ആചാരമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കിളിമാന കൊട്ടാരം ഒരിക്കലും പൂർവികർ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ട് പോയ ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല അത് ആചാരങ്ങളാവട്ടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളാവട്ടെ മറ്റ് ചിട്ടകളാവട്ടെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ സംരക്ഷണങ്ങളാവട്ടെ ഈ ഒരു സംസ്കാരത്തിനെ നിലനിർത്താൻ ഏറ്റവും അധികം സഹായിക്കുന്ന ഇത്തരം ചില ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളാണ് ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നിലനിന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സംസ്കാരം തന്നെ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഈ പൂപ്പട എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വഴിപാട് ഇന്നും തലമുറകളായിട്ട് ഇത് ചെയ്തു വരുന്നു അതാണ് ഈ യക്ഷിക്കാവിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ യക്ഷിയമ്മയുടെയും പ്രത്യേകത രവിവർമ്മയുടെ ജനനവുമായിട്ട് ഇത് അത്രത്തോളം ബന്ധമുള്ളതാണ് ഇന്നും ഞങ്ങളത് വിശ്വസിച്ച് വരുന്നു